无赖大妈强占我房子，还拆掉屋内防洞墙，导致整栋楼房开裂变成了危房。经权威机构鉴定，确定是因为这对夫妇擅自拆除承重墙，才导致了整栋楼的主体结构发生破坏。现在整栋楼的房屋危险等级已经评定为低级。从今天开始，该庄业主暂时居住旅馆或投亲靠友，每户先行发放四千元安置费，由肇事的一方业主支付。此话一出，在场的住户们都炸锅了。你说什么？我们辛辛苦苦工作二十年，就买了这套房，现在住了还不到半年，就变成危房了。这里的房子，我可是花了七百万买的。原本还指望着能升值赚点钱呢，现在变成危房了，怕是白送都没人要。他妈的，我们小区怎么就出了你这个害人精？你平时蛮横无理，先不说，还特么害得我们房子变成了危楼。你说吧，这事你打算怎么赔？然而面对住户们的指责，老无赖夫妇根本不慌。因为房子都是霸占我的，在他认为连房子都不是自己的，自己自然是不用负任何责任。于是张珠开口道：“一个个都吵吵啥呢？不就是裂开了一道缝而已吗？瞧瞧把你们都给吓的！我先给你们发个红包，回头让我老公把裂缝用水泥堵上不就好了吗？这样吧。”处于好心，我现在给你们每人发个二百五十块的红包吧，就当是给你们的补偿了。听到这话，众人火气更大了。特么的，你个老东西，什么意思？二百五十块，这不是纯属埋汰人的吗？就是就是，还你老公用水泥修裂缝，你知道现在问题有多严重吗？房子都随时有倒塌的风险。物业看到这对无赖还没意识到事情的严重性，只好再次强调：这位大妈，现在房子已经变成了危房低级，已经不能住人了，只有通过专业机构进行修复，再。请第三方对危险等级进行评定合格后，才会让业主返回居住。当然，这还不是百分百的。一旦房子鉴定等级不合格，那么你们将会承担整栋楼的所有赔偿责任。所以说，现在每户四千元的赔偿只是这段时间的安置费，后续房屋的赔偿还没有算。听到物业的讲解后，业主们火气更大了。他妈的！你们两个害人精，自己惹事上身也就算了，居然还连累咱们。我告诉你们，如果我们的屋子修复不了，你们就死定了。就是就是，我们让你们牢底坐穿。周围的业主咬牙切齿，一个个恨不得把张朱良夫妇剁成肉泥。而这时，梁宝剑忽然站了出来：“大家先冷静一下，听我说，我之前是在工地上班的，对房屋的结构多多少少有点了解。虽然这件事是因我们而起。”但房屋的四周还有不少的承重墙，其实拆一两面影响不会很大，所以绝对不会影响房屋的根基。我想这绝对是可以修复的。随着这番话落下，周围的业主这才消停了一些。带头的业主说道：“我们这栋楼一共有二十户，每一户需要支付四千块的安置费。你先支付八万元的安置费，咱们再谈其他的。”张珠夫妇瞬间一愣，让他们掏八万块出来，这绝对不可能。随即，张珠说道：“我老公已经说了，这只是一个小问题，很快就可以修复了。你们也别想趁机讹诈我们。我告诉你们，四千块一个人是绝对不可能的，每人顶多二百五，多一分钱你们也别想拿到。二百多块钱打发乞丐嘛！我刚才已经掏出手机报警了，如果不赔钱，你就等着进去踩缝纫机去吧。”听到报警，那泼妇又露出了一个不屑的眼神，在他看来，他根本就不怕叔叔。接着，他来到天台，站在了护栏上，假装哭兮兮的，掏出手机给自家儿子打电话。儿子，你爸妈只因为在家装修拆了一面墙，就遭到邻居们的恶意敲诈，他们要我们赔好几十万。我和你爸现在已经被他们逼着要跳楼了。如果我们因此遭到不测，你可要为你爸妈报仇啊！打完电话后，张珠又对着众人说道：“你们如果再让我们赔偿，我们就直接跳下去，反正要钱没有，要命一条。况且这房子又不是我们的，凭什么让我们赔？那穿黑衣服那小子说房子是他的，你们找他啊！”听到这话，我也是心中一惊。好家伙，之前死活不承认房子是我的，现在出事了倒是想撇个干净。住户们看到他站在天台上也慌了，毕竟他要是真跳了。那自己房子的损失都找谁去要？大妈，你先别激动，咱们有事好商量，不就是钱吗？咱们下来慢慢谈，你看可以吗？物业经理也附和道：“就是就是，大妈，你刚才也说了，房子又不是你的，所以这事情咱们还有的谈，你说是不是？”现在叔叔还没有到，众人只能先拖着，一切等叔叔到了再做定夺。那对无赖见自己的杀手捡起作用了，接着说道：“想让我们下来也不是不可能。”除非你们先答应我们不再追究陈仲强的事情，否则我们就不下来。反正你们如果要我赔钱，那我还不如死了算了，一了百了。她老公也附和道：“就是就是，反正我们年纪也大了，反倒是你们这辈子都得在内疚和自责中度过。”众人对视一眼，为今之计，只有先稳住这对老无赖，等叔叔过来再说。
。于是带头的住户说道。好好好，我们答应你，只要你们先下来，我们就不追究程仲强的事情了。见状，那对老无赖露出了得意的表情。记住了，这可是你们说的，不是我们耍无赖。说完，他们就走了下来。然后就在这时，几个住户们迅速走上去，把张珠夫妇给控制住了。紧接着，鼠鼠同志带着银手镯走了过来